Hi friends, this is Nivetha in the video 11 standard physics. Page number 234, unit 5, motion of system of particles and rigid bodies lesson. Moment of inertia, we will see what we will talk about. So, we will see what we will see in the next expression. Summation of m r square. இந்தைத்திலியும் summation of m r square சு அது எல்லாமே நம்ப வந்து பின்னாடி வந்து inertia என்ன அப்படிங்கத்த படிக்கலாம் அப்படிங்கத்த பாத்தும் சு actually inertia அப்படின்ன என்னது எதுக்காக எல்லா அடுத்திலியும் summation of m r square அப்படிங்கத்து எல்லது specialா சொல்லும் அப்படினான் இந்த rotation motionல வருமுது எதுக்காக summation of m r square அப்படின்னு வருத்து summation of m r square என்ன அர்த்தோம் இது பேர்த்த moment of inertia so ஒரு point mass mi at a distance r ஒரு objectல ஒரு இங்க இருக்கிற point mass வந்து ஒரு இந்த axis of rotation கா இந்த distance rல இருந்தது அப்படினா from the fixed axisல இருந்தது நான் moment of inertia வன் mi ri square அப்படின் சொல்வேன் அந்த mass ஓட moment of inertia வன் அவந்து mi ri square அப்படின் சொல்வேன் okay வா இதுவே moment of inertia of the point mass ஒரே ஒரு particular mass எடுத்துட்டோன் நான் i is equal to mi ri square என்று சொல்வேன் அதே bulk object இருந்தது அப்படினா ஒவ்வொரு point என்று எடுத்துக்குன்னும் அப்பு summation of mi ri square அப்படின் எடுத்துப்போம் okay actually இப்பு நம்ம inertia என்ன என்ன பார்க்கலாம் அதுக்கப் பிரம் moment of inertia என்ன பார்க்கலாம் இப்பு நீங்கள் ஒரு bike இங்குதா இருக்கிறீர்கள். சு நீங்கள் வந்து போய்டே இருக்கிறீர்கள். ஓக்கே, ஒரு translation motion என்னது ஒரு straight motion நீங்கள் வாட்டுக்கு போய்டே இருக்கிறீர்கள். திடீன் break அடிக்கும் முது என்னாகும் நீங்கள் கொஞ்சு முன்னாடி வந்துட்டு பின்னாடி போவீர்கள். கரக்டா, ஏன் அந்த முன்னாடி வந்துட்டு பின்னாடி போகிறீர்கள் அப்படினா, அதால் motionல் இருந்து திருப்பி டக்கனு restுவுக்கு வர முடியாது அன்னால் அது கொஞ்சு முன்னாடி போய்டு திருப்பி அந்த motionல் இருக்கு try பண்ணது அது கப்புரு கொஞ்சு நேரை கலிச்சு அது வந்து restல வருது இதுதான் வந்து inertia அப்படின் சொல்லும் அதாது நம்ப stop பண்ணிட்டது கப்புரு நம்ப body வந்து ஒரு movingல இருந்தது அப்படின் போட்ட உடனே எனக்கு என்னாகும் ஆன் பண்ண உண்ணே எனக்கு என்னாகும் அப்படின் பார்த்தீங்க நான் ஒரு ஜர்க்க விடும் ஒரு ஜர்க்கு வந்துடு அது கப்பிர அது வந்து சுத்தோ அதே மரி நீங்கள் வந்துடு ஓப் பண்ணும் போது அது வந்து ஓப் பண்ணும் போது உடனே நிக்காது கொஞ்சு நேர் அப்படே சுத்திக்கிட்டே இருந்துடு அந்த inertia என்ன பண்ணது அப்படினா, அது வந்து stop and சொன்னோனே, stop பண்ணாம் அது வந்து movingலே இருக்க வைக்கிது எதுக்கு, அது கப்பிரும் அது வந்து stopுக்கு கொண்டு வருது, உடனே அதால் stop பண்ணம் முல்லை, okay, because moment அந்த inertia அது காரணமா, இந்த inertia அப்படிங்கரது ஒரு மாச போர்த்துதான் இருக்கு ஏனா இப்போ ஒரு பெரிய object வந்து நம்ம வந்து stop பண்ணனோ அப்படின் சொன்னா இப்போ ரும்ப பெரிய object நம்ம stop பண்ணனோ அப்படின் சொன்னா அது ரும்ப நேரும் மூ ஆயிட்டுதான் அது கப்பிருந்தான் கஷ்டப்பிருந்தான் நம்மலால் stop பண்ண முடியும் கரைக்டா அது இப்போ இதுவே வந்து சின்ன மாசா இருந்தது சின்ன மாஸ் இவ்வுடி உருந்துட்டு வந்தது அப்படின் சொன்னும் நம் என்ன பண்ணிலாம் easy வந்து அது அந்து stop பண்ணிலாம் சு அப்பா இந்த inertia வந்து அதாது அந்த stop பண்ண கூடியது வந்து எதை depend பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாஸ் depend பண்ணிதா இருக்கு அதே மர்தா எனக்கு rotation motion யும் எனக்கு அந்த moment of inertia எதை depend பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா மாஸ் Vocês ஏன் அப்படி சொல்லுகிறோம் அப்படின் பார்த்தீர்கள் moment of inertia வடு form என்னது i is equal to m r square m நான் kg r square நான் meter square அப்படின் வரும் இது உடு dimension form நான் kg இங்கிறப்பு அது mass கொண்டு வருது அன்னால mass 
எம் மீட்டர்னா லென்த் அப்போ எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது இப்போ நம்ம நார்மலாகவே ஒரு மேட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த மாஸ் வந்து ஒரு இன்வேரியபிளான குவாலிட்டி மா மாறவே மாறாது ஓகே லைட்டை பொறுத்தவரை வேறு எதுவுமே எதோட மாஸ்மே மாறாது ஆனால் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் பொறுத்தவரை த பாடி ஆஃப் அ பாடி இஸ் நாட் அன் இன்வேரியபிள் குவான்டிட்டி இப்போ இப்போ ஒரு பொருள் வந்து சுத்துது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதோட மாஸ் வந்து வேறு வேறு இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் போது அது கண்டிப்பாக அந்த மாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேரியபிளான குவான்டிட்டியாக தான் இருக்குது அது சுற்றும் போது ஓகே ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு இடத்துல வந்து அதிக மாஸ் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல கம்மியான மாஸ் இருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் நாட் ஒன்லி அந்த மாஸ் ஆஃப் த பாடியை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை பட் த வே த மாஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அரவுண்ட் அது எப்படி அந்த மாஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம டோ டோட்டலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட மாஸ் மட்டும் எடுக்கிறது இல்லை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த அந்த மாஸ் வந்து இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலலாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சர்க்குலர் லிங்கில் எங் எப்படிலாம் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஒரு சர்க்கிளில் மாஸ் எப்படிலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் தான் படிக்க போகிறோம் ஓகே த வே த மாஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அரவுண்ட் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்போ நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து முதல்ல ஒரு ஸ்மால் மாஸை தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் இது வந்து பின்னாடி வர எல்லா வீடியோ இதுலேயும் வந்து தான் ஸ்மால் மாஸை தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆக்சஸ் அந்த ஆக்சஸை பொறுத்து இந்த ஸ்மால் மாஸ் வந்து அதோட பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட் மாஸை நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் இனர்ஷி அந்த ஸ்மால் இனர்ஷியாவோட வேல்யூ என்னென்னா அந்த ஸ்மால் மாஸ் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் வி கெட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த என்டையர் பல்க் இது வந்து ஸ்மால் ஓகே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இதே வந்து நம்ம ஒரு பல்க் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும் ஐ இது இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஐஇன் வரும் இன்டெகிரேட் பண்ணும் இன்டெகிரல் ஆஃப் டிஎம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் ஓவர் ஆர் ஸ்கொயர் டிஎம் அப்படின்னு வரும் வி கேன் யூஸ் த அபவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த டிட்டர்மின் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் சம் காமன் பல்க் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் லைக் ராடு ரிங்கு டிஸ்கு ஸ்பியர் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் எ மெஷர் த வே இன் விச் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட் அட் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் அந்த ஆக்சிஸில் இருந்து பார்க்கும்போது இதுதான் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி தான் அது சுத்துமே இந்த ஆக்சிஸை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த மாஸ் வந்து இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இந்த இதுக்கு கிட்டே மாஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி பார்க்குறது தான் வந்து நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் மாஸ் இருக்குது ஓகேவா மாஸ் தான் மெஷர் ஆஃப் இனர்ஷியா அதே மாதிரி ரொட்டேஷன் மோஷனை பொறுத்தவரில் எனக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் ரொட்டேஷன் மாஸ் அதாவது அது நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் வந்து மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் அதுலேயும் என்ன வருது எம் தானே வருது எனக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரொட்டேஷன் மோஷனில் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் 